శ్రీకాంత్ కేబుల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా బుల్లెటిన్లో హెడ్ లైన్స్ మే తొమ్మిదిన ప్రతిష్టాత్మకంగా జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పందనకు మరింత మెరుగైన రూపమే జగనన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమాన్ని వెల్లడించిన సీఎం క్రికెట్ బెట్టింగ్ వ్యవహారంలో కిడ్నాప్ చేసిన నింతులను అరెస్ట్ చేసిన జిల్లా పోలీసులు మరో ఇద్దరు నింతులు పరారీలో ఉన్నట్లు వెల్లడించిన ఒంగోలు డిఎస్పీ నాగరాజు ఇక వివరాల్లోకి వెళితే మే తొమ్మిదిన ప్రతిష్టాత్మకంగా జగన్ అన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామని దీనికోసం ఒకటి తొమ్మిది సున్నా రెండు హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఏర్పాటు చేసినట్లుగా కూడా సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయం నుండి సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు జగన్ అన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమంపై ఇప్పటికే పలుమార్లు సమీక్షలు చేశామని సీఎం అన్నారు మనం ఇప్పటికే స్పందన నిర్వహిస్తున్నామని స్పందనకు మరింత మెరుగైన రూపమే జగన్ అన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమం రూపొందించినట్లు తెలిపారు నాణ్యమైన సేవలను ప్రజలకు అందించడమే జగన్ అన్నకు చెబుదాం కార్యక్రమానికి ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నారు ఇండివిజువల్ గా గ్రీవెన్స్ ను అత్యంత నాణ్యంగా పరిష్కరించడమే దీని ఉద్దేశం అని తెలిపారు హెల్ప్ లైన్ కు కాల్ చేసి గ్రీవెన్స్ రిజిస్టర్ చేస్తే దానిని అత్యంత నాణ్యతతో పరిష్కరించాలని సీఎం అన్నారు జగనన్నకు చెబుదాం పేదలందరికీ ఇల్లు జగనన్న భూ హక్కు భూరక్ష పథకం నాడు నేడు పనుల పురోగతిపై సీఎం సమీక్షించారు సమీక్ష కార్యక్రమంలో జిల్లా నుండి కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఎస్పీ మల్లికా గారు జేసీ కె శ్రీనివాసులు డిపిఓ నారాయణరెడ్డి హౌసింగ్ పీడి పేరయ్య జడ్పీ సిఇఓ జాలిరెడ్డి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఎస్ఈ మర్దన్ అలీ పంచాయతీరాజ్ ఎస్సీ కొండయ్య ఏడి సర్వేయ గౌస్ భాష డిఓ రమేష్ పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు undertaken by the government. So we will be monitoring on a regular basis the terminus of Bohakku Maribu Raksha Samma Thaksha Samma Nishita program planning Samma Nishita progress of that and then prestigious we have we want to take this program in fact uh, the objective of this program is to ensure that uh, we would actually see spandana now this is uh, one step beyond spandana this is one step ahead of spandana making it better than spandana a better version of spandana this is what the program would be totally dealing with and then at the and various secretaries uh, at, at, at secretariat level were spread with various secretaries and then you have at the district collectors, collectorates and then up to Manda Balance. This will be directly monitored by the CM, by the, by the CM. All the grievances are raised through this health plan must be taken up by the concerned authority on priority and redressal in a time-bound manner with quality as the primary word. The word quality meaning the satisfaction. How do you say that it has been addressed quality? బెట్టింగ్ కు సంబంధించి డబ్బు చెల్లించినందుకు యువకుడిని కిడ్నాప్ చేసిన నలుగురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు మరో ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నట్లుగా కూడా ఒంగోలు డిఎస్పీ నాగరాజ్ తెలిపారు డిఎస్పీ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో డిఎస్పీ వివరాలు వెల్లడించారు స్థానిక అరవై అడుగుల రోడ్డులో రియాజ్ బిర్యానీ పాయింట్ నిర్వహిస్తున్న రియాజ్ వద్ద సత్యనారాయణపురం మూడవ లైన్ లో నివాసం ఉండే అయ్యప్ప క్రికెట్ బెట్టింగ్ వేసి ముప్పై బాకీ పడ్డాడు ఈ నెల ఇరవై వరకు అయ్యప్ప డబ్బులు ఇవ్వలేదు అదే రోజు మధ్యాహ్నం స్థానిక వివిఆర్ స్కూల్ వద్ద అయ్యప్ప క్రికెట్ చూస్తుండగా రియాజ్ కరీమ భాష మౌలాలి సల్మాన్ నాగరాజు వినోద్ వెళ్లి ఆటోలో అయ్యప్పును ఎక్కించుకుని పాపకాలానికి తీసుకువెళ్లారు అక్కడ అయ్యప్పను బంధించి కొడుతూ వీడియో కాల్ ద్వారా అయ్యప్ప తల్లికి చూపించారు మీ కుమారుడు డబ్బులు ఇవ్వాలని అవి ఇచ్చే వరకు వదిలిపెట్టమంటూ హెచ్చరించారు అనంతరం అయ్యప్ప అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని వచ్చారు ఈ మేరకు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ లో అయ్యప్ప తల్లి ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేసిన తాలూకా పోలీసులు రియాజ్ కరీమ భాష మౌలాలి సల్మాన్ లను అరెస్ట్ చేశామని నాగార్జున వినోద్ పరారీలో ఉన్నారంటూ కూడా డిఎస్పీ తెలిపారు సమావేశంలో తాలూకా సీఏ రాంబాబు ఉన్నారు
రీసెంట్గా అంత స్నేహితులుగా ఉంటారు ఈ పాపా కాలనీ దగ్గర వీళ్ళలో ఈ షేక్ రియాజు షేక్ కరీం బాషా షేక్ మౌలాలి సాల్ మన్ను దాని ఒక రియాజు ఇంకో కలీం కరీం బాషా అనే వీళ్ళు అయ్యప్ప అని వీళ్ళతోటి స్నేహితుడిగా ఉంటాడు ఈ అయ్యప్ప కొంచెం కొంచెం చెడు వేసనాలకు లోనయ్యి పెట్టింగ్స్ అయ్యి ఇటు పోగొట్టుకున్నాడు కొంత డబ్బుని అట్లాగే ఈ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా కొంత అమౌంటు తీసుకొని ఈ బెట్టింగ్ గేమ్ ఆడి వాళ్ళకి కనపడకుండా సుమారు ఒక ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు బాకీ ఉంటాడు అతను సో ఆ బాకీని వసూలు చేసుకునే క్రమంలో వీళ్ళు ఒక తప్పుడు మార్గాన్ని అవలంబించారు అది ఏంటంటే వీడిని ఇరవై ఒకటో తారీఖు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇతన్ని తీసుకెళ్ళి పాపా కాలనీలో ఈ షేక్ కరీం బాషా అనే అతని ఇంట్లో వీళ్ళు కిడ్నాప్ చేసి అతన్ని అక్కడ కొట్టి కొంచెం బంధించడం జరిగింది సో వాడి దగ్గర ఆ డబ్బులు వసూలు చేసుకునే క్రమంలో వాళ్ళ మదర్ అయినటువంటిది తిరుపతమ్మ అని ఆమెకి వీడియో కాల్ చేసి కొడుకు యొక్క అంటే మా కస్టడీలో ఉన్నాడు మేము కొడుతున్నాం ఇతన్ని సో మీ కొడుకు మా చేతిలోంచి తప్పించుకోవాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా మా దగ్గర తీసుకున్న డబ్బు మీరు కట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళ మదర్కి ఒక వీడియో కాల్ ఫోన్ చేసి ఆ వీడియో కాల్లో ఎవరైతే అదుపులో ఉన్న కిడ్నాప్లో ఉన్న కొడుకును చూపించి కొంచెం బెదిరించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కలగపోయేసరికి కొడుకు ఏమైపోయాడో అసలు ఉన్నాడా లేడా అనే ఒక భయంతో సో ఆమె పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కేసుని కిడ్నాపింగు రాంగ్ఫుల్ డిటెన్షను తర్వాత వాలంటరీ కాజింగ్ హట్ ఈ కేసుల కింద కేసు నమోదు చేసి సదరు విషయాన్ని మా ఎస్పీ గారు అయినటువంటి మల్లికా గర్గ్ గారికి తెలియజేయగా ఈ ఈ ఇనియస్ క్రైమ్ ఇది దీని మీద సపరేట్గా క్రియేషన్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది ఆ ఆదేశాల మేరకు టీమ్స్గా తయారు చేసి మన తాలూకా సిఐ రాంబాబు మరియు వాళ్ళ టీమ్ సో దీంట్లో గట్టిగా పరిశోధన చేసి ఈ ముద్దాయినటువంటి షేక్ రియాజు కరీం బాషా మౌలాలి ఈ సల్మాన్ అరెస్ట్ చేసి అట్లాగే ఈ విక్టిమ్ అతన్ని కూడా రెస్క్యూ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ కేసులో అతను కాపాడటం జరిగింది సో ఎస్పీ గారి తరఫు నుంచి అందరికీ కూడా రాంబాబు అండ్ టీంకి నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను అట్లాగే ఈ కేసులో ఒక నిండు ప్రాణం విచిత్ర హింసల గురి కాకుండా కాపా టైంలా కాపాడి అతన్ని ఎవరైతే అయ్యప్ప అని అతను ఉన్నాడో అతన్ని క్షేమంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి చేర్చిన అందరికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సో ఈ కేసులో పనిచేసిన అందరికి కూడా ఎస్పీ గారి తరఫు నుంచి నేను అప్రిషియేషన్ నగరంలోని సుజాత నగర్ గాంధీనగర్ సచివాలయంలో సచివాలయ సిబ్బందితో కమిషనర్ సమావేశాలు నిర్వహించారు సచివాలయ సిబ్బంది హాజరు రిజిస్టర్ ను పరిశీలించారు డివిజన్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధిదారుల వివరాలను గురించి ఆరా తీశారు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందించే విధంగా సచివాలయ సిబ్బంది చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు త్వరలోనే గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాసారెడ్డి నిర్వహిస్తారని ప్రజలకు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత సచివాలయ సిబ్బందిపై ఉందన్నారు సంక్షేమ పథకాలు అందించడంలో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఉంటే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలిపారు డివిజన్ లో అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని పేర్కొన్నారు కమిషనర్ వెంట స్థానిక కార్పొరేటర్ చిన్నపాటి వేణుగోపాల్ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడు పెద్దిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా న్యాయవాద సంఘ ఎన్నికల శాంత వాతావరణంలో ప్రారంభమయ్యాయి ఒంగోలులోని జిల్లా కోర్టు ఆవరణంలోని బార్ అసోసియేషన్ కార్యాలయం నందు జరిగిన ఎన్నికలలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న న్యాయవాదులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఉదయం పది గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ ప్రక్రియ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కొనసాగనుంది జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎనిమిది పోస్టులకు ఎన్నికల అధికారి నోటిఫికేషన్ ప్రకటించగా ఆరు పోస్టులు ఏకాగ్రీవమయ్యాయి ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టులకు ఎన్నికలు నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థులుగా గోకనకొండ శ్రీనివాసరావు నల్లూరి సత్య శ్రీనివాసులు పుప్పాల వీర రాఘవలు అధ్యక్షత పదవికి బరిలో ఉండగా ఉపాధ్యక్ష పదవికి నాయుడు ఈశ్వరరావు షేక్ ఉస్మాన్ సహాయ్ పోటీలో ఉన్నట్లు కూడా ఎన్నికల అధికారి పివి శ్రీనివాసరావు తెలియజేశారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని ఆయన తెలిపారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని అనంతరం కౌంటింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టి గెలుపొందిన అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రకటిస్తామని ఎన్నికల అధికారి పేర్కొన్నారు
ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒంగోలు న్యాయవాదుల సంఘానికి ఈరోజు ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మొత్తం ఎనిమిది పోస్టులకు గాను ఆరు పోస్టులు ఏకగ్రీవంగా జరిగినాయి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే ఈ రోజున నా ఎన్నికలు అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థులుగా ఓకనకొండ శ్రీనివాసరావు నల్లూరు సత్య శ్రీనివాసులు గుప్పాల వీర్రాఘవ్ అనేటువంటి వారు పోటీ చేసి ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో వాళ్ళ భవితవ్యాన్ని తేలబోతుంది సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది ఐదు గంటల తర్వాత అంటే ఆరు గంటల దగ్గర నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అనేటువంటి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అయిపోవడంనే ఈ రోజున ఎన్నికల ఫలితాలు అనేటువంటి వెలువడించడం జరుగుతుంది వైస్ ప్రెసిడెంట్గా షేక్ ఉస్మాన్ సాహెబ్ నాయుడు ఈశ్వరరావు అనేటువంటి వాళ్ళు కంటెస్ట్లో ఉన్నారు ఈ రోజున జరిగేటువంటి ఎన్నికలకు గాను పివి శ్రీనివాస్ గుప్తా కేఆర్ తిమ్మోతి పాల్ బతిపూడి శ్రీనివాసరావు షేక్ సందాని డిఎస్కే చక్రవర్తి అనేటువంటి వాళ్ళని ఎన్నికల అధికారులుగా నిర్వహించ మేము ఎన్నికల అధికారులుగా ఈరోజు ఎన్నికలు జరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి న్యాయవాదులందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారని సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపల భావిస్తూ ఉన్నాం మొత్తం ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు మంది ఓటర్లు ఉన్నారండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది రెండు రెండున్నర మధ్యలో లంచ్ బ్రేక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మళ్ళీ రెండున్నర నుంచి ఐదు గంటల వరకు ఓటర్లు ఎవరైనా వస్తూ ఉన్నట్టయితే అయిపోయేంత వరకు కూడా పోలింగ్ అనేటువంటి చిత్ర పరిశ్రమను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ నిరంతరం పనిచేస్తుందని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ చైర్మన్ ఎస్పీఎన్ రావు అన్నారు చిత్ర పరిశ్రమ సేవలను జిల్లా ప్రజలకు అందించేందుకు ఒంగోలు కేంద్రంగా నూతన సేకరణ ప్రారంభించారు నగరంలోని అరవై అడుగు గల రోడ్లో గల గుప్తా స్పేర్ నందు ఏర్పాటు చేసిన సేకరణ ఆయన సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ రావు మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చిత్ర పరిశ్రమ సేవలు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుందన్నారు ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన చిత్రాలను హైదరాబాద్ కేంద్రంగా తీయడం జరిగిందని తెలిపారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన చిత్రాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తీయడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి నగరాల నందు సేకల ఉండగా నేడు ఒంగోలు కేంద్రంగా నూతన సేకను ప్రారంభించడం సంతోషదాయకమని హర్షం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఏపీకి చెందిన చిత్రాలను ఇక్కడే షూటింగ్ చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు ఆంధ్రాకి చెందిన సినీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ఇక నుంచి ఏపీలోనే ఉంటాయన్నారు జిల్లాల్లో చిత్ర పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసేలా తగు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు కూడా జిల్లా అధ్యక్షులు నేలపాటి ప్రసాద్ బాబు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కొల్లా రఘుబాబు ఈదుపల్లి శివ నయనాల ప్రసాద్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఒంగోలు ఒక బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడు ఎస్వీఎన్ రావు మాట్లాడుతున్నాను ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ డెవలప్ చేయడానికే స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు వరకు మా యొక్క ప్రొడ్యూసర్స్ మెంబర్స్ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ట్వంటీ ఎయిట్ క్రాఫ్ట్స్లో కూడా ఎయిట్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు టోటల్గా టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్తో రన్ అవుతుంది ఈ ఆర్గనైజింగ్ సంస్థ దీని హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చి గుంటూరు అశోక్ నగర్ థర్డ్ లైన్లో ఉందండి తర్వాత బ్రాంచ్ ఆఫీస్ విజయవాడ ఉంది వైజాగ్ ఉంది తిరుపతి ఉంది ఇప్పుడు ఫిఫ్త్గా ఒంగోలులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మన ప్రసాద్ గారు రఘు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎక్కడ ఆఫీసులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరికైనా ఇండస్ట్రీ ఉంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే స్టార్ట్ చేయాలి హైదరాబాదులో మన ఏ సినిమాలు కూడా చేయటానికి లేదు యాజ్ ఫర్ యాక్ట్ ప్రకారం విభజన విభాగం ప్రకారం మనం రాష్ట్రం విడిపోతుంది కాబట్టి 
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో చాలామంది తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో మెంబర్లు అయ్యారు అవందరూ కూడా త్వరలో వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఛాంబర్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మనకు ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెన్సార్ కార్యక్రమాలు కానీ టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయి అలాగే లొకేషన్స్ కూడా మనకి చాలా ఫ్రీ వెసులుబాటు జరిగింది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అలాగే సబ్సిడీ కూడా ఉంది అయితే చాలామంది నిర్మాతలు సినిమాలు తీస్తున్నారు సబ్సిడీ ఎలా వస్తుందో కూడా తెలియదు ముందు ఆ యొక్క అవగాహన కోసం మేము త్వరలో క్లాసులు కాంటాక్ట్ చేస్తాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి షూటింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చేసుకోవాలన్న నామ్స్ కొత్త నామ్స్ ప్రకారం అందరికీ ఒక డౌట్ స్టూడియోస్ గురించి నాకు మాట్లాడారు ఒకరు మనకి స్టూడియో అవసరం లేదనుకుంటాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో న్యాచురల్ బ్యూటీనెస్ ఎక్కువ కంపేరింగ్ టు తెలంగాణ మనకి ఎక్కడ ఏ లొకేషన్ లేదు ఒకసారి గుండెలు మేము చేయాల్సిన ఆలోచించండి నాలుగు గోళ్ళు అవసరమా అవసరమైన వాటికి ఇప్పటికి ప్రజెంట్ వైజాగ్లో ఇప్పటికి వైజాగ్లో రామానాయుడు స్టూడియోస్ గవర్నమెంట్ పాత గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసి డెవలప్డ్ ఏరియా ఉంది అట్లా రాజమండ్రికి పోతే ప్రైవేట్ స్టూడియోలు పంతొమ్మిది స్టూడియోలు ఉన్నాయి పేర్లతో సహా నేను లిస్ట్ అవుట్ ఇస్తాను ప్రైవేట్ వ్యక్తులు నడుపుతున్నారు నాలుగు ఎకరాలు పది ఎకరాలు వాళ్ళు ఇన్పుల్ వేసుకో ఉన్నారనమాట కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకొని మంచి మంచి ఇండోర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అన్నీ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు చేసే ఇంటర్వ్యూలు కానీ వాళ్ళు చేసే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఎక్కడ జరుగుతుంది రాజమండ్రిలో పంతొమ్మిది స్టూడియోలు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ స్టూడియోలు నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఒక స్టూడియోలో పార్టిసిపేట్ చేసి వచ్చాను నేను మా నెల్లూరులో ఉన్నాయి తడలు డెవలప్ చేస్తున్నారు అలాగే మనందరం కూడా ఈ ఆఫీస్ అయితే ఓపెన్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ కూర్చున్నాము ఒక టేబుల్ వేసుకున్నాము ఒక పేరు ఇచ్చారు ఒక టైటిల్ ఇచ్చారని కాకుండా మీరు అందరూ కూడా ఎక్కడ కళాకారుల పరంగా కావచ్చు ఈ సినిమా మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చే వాళ్ళు కూడా మీరు కూడా ముందుకు వచ్చి ఒక ల్యాండ్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం స్టూడియోలు డెవలప్ చేసుకోవడం అరే మన రాష్ట్రంలో మన సినిమాలు మనం తీయాలి అనే ఒక విధితో రండి ముందుకు రండి మీరు కూడా మన ఒంగోలులో కూడా ఒక స్టూడియో డెవలప్ చేద్దాం అందరం కలిసి రాబోయేటువంటి వాళ్ళు మిగిలిన జిల్లాల వాళ్ళకి పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళని మనం ఇన్వైట్ చేద్దాం ఇక్కడ బల్ బోల్డెన్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి రండి ఇక్కడ చేసుకుందాం అని చెప్పి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసే రోజులు త్వరలో వస్తాయి ఒంగోలు జన హైదరాబాద్ తర్వాత ఒంగోలులో లొకేషన్స్ బాగున్నాయనే ఫీలింగ్ తీసుకురావాలి మనందరం కూడా కష్టపడి పని చేయాలి ఈరోజు ఈ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఒంగోలులో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది అది మన ఆఫీస్లోనే ఆ ఆఫీస్ కూడా ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాం అందు వచ్చేసి గుప్తా స్క్వేర్లో ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో షాప్ నెంబర్ సిక్స్ ఈ ఆఫీస్ అడ్రస్ అనమాట దీనికి డిస్టిక్ ఇన్ఛార్జ్ కింద మన ప్రసాద్ నాయుడు గారిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫిలిం ఛాంబర్ అధ్యక్షుడు ఎస్విఎన్ రావు గారు వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే ఈ డిస్టిక్లో మనకి ఈ ఫిలిం ఛాంబరు బ్రాంచ్ని మన ఆఫీస్కి ఇవ్వటం చాలా మంచిది దానివల్ల రాబోయేటువంటి కాలంలో ఆర్టిస్టులుగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కానీ నిర్మాతలుగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఒక గైడ్ లైన్స్ తోటి ఇక్కడ మా సేవలు అందించడం జరుగుతుంది డిస్టిక్ సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ ఉండటం వల్ల ఒంగోలు ఉండటం వల్ల ఈ అన్ని ఆఫీసుల్ని కోరిలేట్ చేసుకుంటూ మనకి మెయిన్ ఫిలిం ఛాంబర్కి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం జరుగుతుంది ప్రముఖ ప్రసిద్ధి పుణ్యక్షేత్రమైన అరుణాచలం కు ప్రకాశం జిల్లా రీజియన్ పరిధిలోని అన్ని ఆర్టీసీ డిపోలలో నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు ఉన్నట్లుగా కూడా జిల్లా రీజనల్ మేనేజర్ బి సుధాకర్ తెలియజేశారు ఒంగోలులోని ఆర్టీసీ రీజియన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో కరపత్రాన్ని ఆవిష్కరించి వివరాలను వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎం సుధాకర్ మాట్లాడుతూ గత సంవత్సరం కార్తీక మాసాన్ని పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని అరుణాచలం కు ప్రత్యేక బస్సులు నడపడం జరిగిందన్నారు తమిళనాడులోని ప్రసిద్ధి చెందిన అరుణాచలం లో ప్రతి పౌర్ణమి నాడు జరిగే గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం అధిక ప్రాధాన్యత సంతరించుకోవడంతో ప్రతి నెలలో జరిగే పౌర్ణమి నాడు ప్రకాశం జిల్లా రీజియన్ పరిధిలోని ఆర్టీసీ డిపోల నుండి అరుణాచలం కు ప్రత్యేక బస్సులను నడపడం జరుగుతుందని తెలిపారు రెండు రోజుల పాటు అరుణాచల యాత్ర ఉంటుందని టికెట్ ధర ఒంగోలు నుండి రెండు వేల రూపాయలుగా నిర్ణయించడం జరిగిందన్నారు జిల్లాలోని ప్రయాణికులు అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో రీజియన్ పరిధిలోని అన్ని డిపో మేనేజర్లు పాల్గొన్నారు గడిచిన నవంబర్ నెలలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా అరుణాచలానికి బస్సులు తిప్పడం అనేది ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఆ నెలలో సుమారుగా ఏడు బస్సులు ఈ జిల్లా నుంచి పంపించాం అదేవిధంగా అక్కడ జరిగేటువంటి గిరి ప్రదక్షిణ ప్రతి నెల ఒక రోజు ఉంటుంది అది పర్టికులర్గా పౌర్ణమి రోజున గిరి
సో ఈ ప్రతి పౌర్ణమికి కూడా ఈ జిల్లా నుంచి కూడా ఒక బస్సుని అంటే ప్రతి డిపో నుంచి ఒక బస్సు నడపాలనేటువంటిది మా ఉద్దేశం సో లాస్ట్ మంత్ మార్కాపురం డిపో నుంచి ఒక బస్సు వెళ్ళింది ఈసారి ఒంగోలు డిపో నుంచి ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ సా రిజర్వేషన్తో పాటు బస్సుని సూపర్ లగ్జరీ బస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అలాగే అంతకన్నా పై స్థాయి ఏసీ బస్ కావాలన్నా కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అయితే ఒక్కోసారి తగినంత మంది లేని పక్షంలో కూడా ఒక ప్రాంతం నుంచి డైరెక్ట్గా ఒక ముప్పై మంది దాకా ఉంటే కూడా డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాంతం నుంచే బస్సు నడిపే ఆలోచన నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేయగలం కాకపోతే చిన్న చిన్న గ్రూపులుగా బయలుదేరే వాళ్ళకి కామన్గా ఒక పాయింట్ లైక్ ఒంగోలు నుంచి బస్సుని నడపడానికి ఆలోచిస్తున్నాం ఒకవేళ అన్ని చోట్ల నుంచి సాధ్యం కాని పక్షంలో దీనికి చాలా ప్రజాదరణ ఉంది ఈ ఈ ఈ ఫిలిగ్రమ్కి ప్రత్యేకించి ఒక ప్యాకేజ్ అన్నాక చాలా అన్ని అన్ని విషయాలు కూడా ముఖ్యంగా ఎక్కడెక్కడ బస్సు ఆగుతుంది ఎక్కడెక్కడ దర్శనాలు చేసుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడ మనం అంటే ఆ టెంపుల్ అయిపోయినాక మనకి ఆ కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ పికప్ చేసుకొని మార్గ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన పిలిగ్రమ్ సెంటర్స్ లైక్ కాణిపాకం అలాగే గోల్డెన్ టెంపుల్ ఇట్లాంటివి కూడా కవర్ చేసుకొని వచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా పిలిగ్రమ్ స్థల యొక్క కోరిక మేరకు ఇంకేదన్నా ఉన్నా కూడా అది కూడా ఈ సర్క్యూ ఈ పిలిగ్రమ్ సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేస్తాం సో ఇది అందరికీ అనువుగా ఉంటుంది మనం వేరేగా విడిగా వెళ్ళాలంటే చాలా శ్రమకు వచ్చి బస్సులు మారుతూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఈ రిజర్వేషన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది పైగా మనం మన ప్రాంతీయులు అందరితో కలిసి వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఒక ప్రాంతం నుంచి సో ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉంటారు కాబట్టి ఇది ప్యాకేజ్ టూర్ ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఒక గ్రూప్గా వెళ్తాం సో అందరికీ ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి ఒకే ప్రాంతం వాళ్ళు ఉంటారు సో అది కూడా వాళ్ళకి కలిసి వచ్చే అంశం కాబట్టి ఈ ఈ ప్రయత్నం ఇక్కడ నుంచి ప్రతి నెల కూడా మేము ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది ఆదరణ ఉన్న కొద్ది ఇంకా అవసరమైతే కూడా బస్సులు కూడా పెంచే ఆలోచ పెంచే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం ప్రకాశం జిల్లా ప్రయాణికులకి అలాగే పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఒంగోలు పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రయాణికులకి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి మీరు అంటే ఇది కొత్తగా మేము కార్తీక మాసం నుంచి ఏర్పాటు చేస్తాం మన నుంచే కాదు చాలామంది ఇంకా దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా అక్కడికి వస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం నుంచి అలాగే పక్కన ఉన్న గుంటూరు ఓకే తిరుపతి సత్యసాయి జిల్లా ఈ ప్రాంతాల నుంచి చాలా ఎక్కువగా వెళ్తున్నాయి ఇటీవల కాలంలో బాగా ప్రజాదరణ పొందుతున్నటువంటి కార్యక్రమము దైవ కార్యక్రమం భక్తులకి ఇది మంచి అవకాశంగా తీసుకొని దీన్ని ఉపయోగించుకుంటారని కోరుతూ దీనిలో టికెట్ కాస్ట్ ఒంగోలు నుంచి రెండు వేల రూపాయలు నిర్ణయించడం జరిగింది అంటే ఇంకా ఇక్కడ దాటి వెళ్ళే కొద్దీ కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే కొంచెం పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్కాపురం మరి కొద్దిగా మాత్రం ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ నుంచి అయితే టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది వచ్చే విద్యా సంవత్సరం పాఠశాలలు తెరిచే నాటికి విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని పాఠ్యపుస్తకాలను పంపిణీ చేయనున్నట్లుగా ఒంగోలులోని ప్రభుత్వ పాఠ్యపుస్తకాల గోదాము మేనేజర్ వైవి శివాజీ తెలిపారు పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ గురించి గోదాము మేనేజర్ శివాజీ మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని యాభై మండలాల పరిధిలో ఉన్న దాదాపు నాలుగు వేల పైచీలకు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ కస్తూరిబ పాఠశాలల గురుకులాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని పాఠ్యపుస్తకాలు ఇప్పటికే జిల్లాకు అందాయన్నారు నేటి నుంచి వాటిని మండల కేంద్రాలకు ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా పంపిణీ చేయనున్నామన్నారు జిల్లాకు దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది లక్షల పాఠ్యపుస్తకాలు అవసరమని ఇప్పటి వరకు పదిహేను లక్షల పాఠ్యపుస్తకాలు వచ్చాయని మరొక వారం రోజుల్లో మిగిలిన పుస్తకాలు వస్తాయని చెప్పారు పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ సమన్వయకర్త డి వెంకట వెంకారెడ్డి మాట్లాడుతూ మండల విద్యాశాఖ అధికారులు ఆర్టీసీ అధికారులు పాఠశాలల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పాఠ్యపుస్తకాలను పంపిణీ చేస్తున్నామన్నారు పాఠశాలలో తెరిచే నాటికి విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని పాఠ్యపుస్తకాలను వారికి అందిస్తామన్నారు తొలి విడతగా కంబం అర్ధవీడు మండలాలకు నలభై పాఠ్యపుస్తకాలను పంపిణీ చేయడం జరిగిందన్నారు ప్రస్తుతం విద్యా సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకి సంబంధించి బుక్స్ ఆల్రెడీ గురించి వచ్చి ఉన్నాయి సార్ ఈ సంవత్సరానికి మొత్తం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు లక్షల దాకా ఇన్నింటి ఉంది సార్ మనకి ఇప్పుడు పన్నెండున్నర లక్షలు వచ్చి ఉన్నవి 
అవి మొత్తము వన్ టు ఎయిత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం అంటే సపరేట్ బుక్ కాదు ఒకే బుక్లో ఈ సంవత్సరం ఒక పక్క తెలుగు ఒక పక్క ఇంగ్లీష్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఏ మీడియం కా మీడియం బుక్స్ వచ్చేవి ఇప్పుడు బైలా అంటే ఒక పక్క తెలుగు ఒక పక్క ఇంగ్లీష్ వన్ టు ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా ఒక పది రోజులు ముద్ర ఉన్నాయి అవి కూడా వస్తాయి కాకపోతే ఇది గొప్ప విశేషం అండి పిల్లలకి ఒక వరం ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చేది ఎందుకంటే పాఠశాలలు ఇంతకుముందు తెచ్చే ముందు ఒక ఇరవై రోజుల ముందు వచ్చాయి గోడంకి ఇప్పుడు నెల పదిహేను రోజుల ముందే వస్తున్నాయి కాబట్టి మేమేం చేస్తున్నామంటే త్వరితగతిన మండల హెడ్ క్వార్టర్స్కి పంపిస్తున్నాము అక్కడి నుంచి పిల్లవాడికి స్కూల్ తెరిచే రోపు స్కూల్ తెరిచిన రోజే పిల్లవాడి చేతిలో జగనన్న కిట్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన బ్యాగులు కానీ షూలు కానీ పుస్తకాలు కానీ ఆ రోజుకి అందేటట్టుగా చర్యలు చేపడుతున్నాం సార్ ఈ నోడల్ ఆఫీసర్గా మొత్తం ఎన్ని పాఠ్య పుస్తకాలు ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం జిల్లాకు కేటాయించింది ఆ పాఠ్య పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా పాత ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యాభై ఆరు మండలాలకి ఆర్టీసీ వాళ్ళతోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అన్ని జేవీకే పాయింట్స్ ఎక్కడైతే మండలాల్లో ఉన్నాయో ఆ మండలాల పాయింట్స్కి చేర్చడానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు టెక్స్ట్ బుక్ డిపో మేనేజర్ గారి సహకారంతో నిర్వహించడం కోసం నేను నియమించబడడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ఇరవై మూడు లక్షల టెక్స్ట్ బుక్స్ రావడం జరిగింది వాటన్నిటిని కూడా ఆర్టీసీ వారితో మాట్లాడి మూడు బస్సుల్ని కార్గో రూపేణ లోపల ఉన్నటువంటి సీట్లు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తొలగించి మూడు బస్సుల ద్వారా యాభై ఆరు మండలాలకు పంపించడానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది నిన్నటి రోజున మేము అర్ధవీడు కంభం మండలాలకు దాదాపుగా నలభై రెండు వేల పుస్తకాలను పంపించడం జరిగింది ఈరోజు ఒంగోలు మండలానికి పంపించడానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం రేపటి నుంచి ఇంకా వేగం చేసి పది రోజుల్లోపు అన్ని మండలాలకు కూడా వచ్చినటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా పంపించడం జరిగింది శివం ఫౌండేషన్ స్థాపించి నేటికి మూడు వందల రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఒంగోలు రిమ్స్ హాస్పిటల్ ఆవరణంలో ఉన్న పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రిమ్స్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ భగవాన్ నాయక్ రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ మాంటిసూరి ప్రకాష్ బాబు పాల్గొన్నారు శివం ఫౌండేషన్ సేవా కార్యక్రమాలు మూడు రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు శివం ఫౌండేషన్ చైర్మన్ హరిచేత కేక్ కట్ చేపించి అభినందించారు అనంతరం పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడుతూ శివ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ పేద ప్రజలు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న శివం ఫౌండేషన్ సమస్త పనితీరు ప్రశంసనీయమని పేర్కొన్నారు దాదాపు మూడు సంవత్సరాలుగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ప్రకాశం జిల్లాలోని ప్రజలందరికీ ఆదరాభిమానులను అభినందనలు ఆదుకుంటున్నారంటూ కూడా అన్నారు పుట్టినరోజులు వర్ధంతులకు శివం ఫౌండేషన్ ద్వారా అన్నదానాన్ని నిర్వహిస్తూ వారిని ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలిపే కార్యక్రమంలో ఒంగోలు నగరాభివృద్ది కమిటీ అధ్యక్షుడు మారెళ్ల సుబ్బారావు సిటిజన్ ఫోరం అధ్యక్షులు కొల్లా మధు మాండవ లావణ్య మోటుపల్లి వెంకటేశ్వర్లు మన్నం శేషయ్య సులోచన టీచర్ నాగాంజ్ మల్లవరపు శ్రీనివాసులు రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు ఈరోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వీళ్ళందరూ మనకు శివం ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మాకు అన్నద మా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో అందరికీ అన్నదానం చేస్తున్న చాలా ఈరోజు మూడు వందల రోజు మూడు వందల రోజు కాబట్టి వాళ్ళు మొదటి నుంచి ఎంత కష్టపడుతున్నారో మేము అర్థం చేసుకోవచ్చు మాకు పేదలు వస్తుంటారు హాస్పిటల్కి అంతా కాబట్టి వాళ్ళు అన్నం లేక చాలా బాధపడుతుంటారు వాళ్ళకి మనం అన్నం దానం చేస్తే మనకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటారు అని మనకు మనకు ఆశీర్వదిస్తారు కూడా అన్నదానం అనేది చాలా మంచిదండి అందరూ దీన్ని మనం మనం కూడా వాళ్ళని చూసి ఓం ఫౌండేషన్ చూసి మనం కూడా ముందుకు రావాలి అన్నదానం చేయాలి కాబట్టి పూర్ పేషెంట్లకి నిత్య అన్నదానం చేస్తున్నారు శివం ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి నా అభినందనలు ఎందుకంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం మూడు వందల రోజు అంటే అది అంత ఈజీ కాదు మన వంద రోజు వంద రెండు వందల రోజు మూడు వందల రోజు అందరికీ రోజు ఏం కావాలంటే పూర్తి అందరిని పిలిపించేసేసి వాళ్ళకి ఫుడ్ పెడుతున్నారు అన్నం పెడుతున్నారు అన్నదానం అనేది చాలా మంచిదని అంటారు అన్నదానం చేస్తే మనకు కూడా మంచి పని మంచిగా జరుగుతుంది కాబట్టి శివం ఫౌండేషన్ ఇంకా ఇంకా రో ప్రతిరోజు ఇలానే చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిత్య అన్నదాన పథకం కింద 
ఈరోజు మూడు వందల రోజులు చేరుకుంది నిత్య అన్నదాన పథకం ఇది రిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఈ పేదలకు వాళ్ళకి లోపల పేషెంట్స్ యొక్క అటెండెంట్స్కి ఈ భోజనం ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఈ పేద చాలా నిరుపేదలు వస్తున్నారు వాళ్ళ పని మానుకొని ఇక్కడికి వాళ్ళ రోగస్తులు పక్కన నుంచోవాలంటే వాళ్ళకి భోజనం ఖర్చు అవి భరించలేనటువంటి పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళకి ఆదుకుంటూ శివం ఫౌండేషను అనేక మంది పెద్దల ఒక సహకారంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు దాన్ని నిర్వహిస్తున్న అందరికి కూడా ముఖ్యంగా శ్రీహరి గారికి వారి తోటి మిత్రులందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తున్నాం ఈ శివం ఫౌండేషన్ చేసేటటువంటి ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇటీవల మా రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు ఇక్కడ మన రిమ్స్ క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి ఈ షార్ట్ షెల్టర్ హోమ్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఆ హోమ్ని మా రెడ్ క్రాస్కి కలెక్టర్ గారు అలాట్ చేయడం జరిగింది ఆ హోమ్ని కూడా మేము శ్రీహరి ఈ శివం ఫౌండేషన్ వారి సహకారంతో వాళ్ళకే అప్పు చెప్తాం ఆకలితో ఇబ్బంది పడుతున్న పేదల కోసం రోడ్లో అమ్మిటి తిరిగే యాచకులు యాచకుల కోసం అన్నదానం ప్రారంభించాలని శివం ఫౌండేషన్ ద్వారా గత మూడు వందల రోజుల క్రితం అన్నదానం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ అన్నదాన అన్నదానం మొబైల్ వ్యాన్ ద్వారా పట్టణ పరిధిలో ఉన్న యాచకులకు అదేవిధంగా భిక్షగాళ్లకు ప్రతిరోజు మూడు వందల మందికి అన్నదానం చేస్తున్నాము రిమ్స్ హాస్పిటల్లోని పేషెంట్ తాలూకా బంధువులు కూడా అన్నదానం ప్రతిరోజు నిర్వహిస్తున్నాము ఈరోజు మూడు వందల రోజుల కార్యక్రమానికి శివం ఫౌండేషన్ తరఫున జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి రిమ్స్ సూపరింటెండెంట్ గారు రావడం మాకు చాలా ఆనందించే విషయము అదేవిధంగా ప్రకాష్ గారు రెడ్ క్రాస్ అధ్యక్షుల గారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇవి బుల్టెన్లోని విశేషాలు తిరిగి మరో బుల్టెన్లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ శ్రీకాంత్ కేబుల్